அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் த்ரீ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்டு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பொதுவாக டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன்னொன்று பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற கண்டென்ட்டை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸாக பார்த்துருக்குறோம் இப்போ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற டாபிக்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கிற பஸ்ட் கண்டென்ட் தான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது போறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ஆர்டர் டிகிரி எது லீனியர் எது நான் லீனியர் அப்படின்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்லயும் ஆர்டர் டிகிரி எது லீனியர் எது நான் லீனியர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸோ அந்த பஸ்ட் கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது இனிய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப் தேர் இஸ் ஏ சிங்கிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது a differential equation involving partial derivatives with respect to more than one independent variable. So, first independent dependent variable அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த இசட்டோட வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த எக்ஸ் ஒய் நம்ம இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் சொல்லுவோம் இந்த இசட்ட டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பார்ஷியல் டெரிவேட்டிக்குள்ள கொண்டு வரலாம் இப்ப இந்த இசட்ட எக்ஸ பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிக் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் த நொட்டேஷன் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அதாவது X மட்டும்தான் வேரியபிள் மற்றது எதுவா இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டோ இசட் பை டோ ஒய் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இப்ப ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் எக்ஸ்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்ப இது ஜீரோ ஆயிடும் டூ இன்ட்டு ஒய் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிற இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு பேரு ஒரே ஒரு முறை டெரிவேட்டிவ் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ அதனால இதுக்கு பேரு பஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு இதையே ஒருவேளை நம்ம இன்னொரு முறை டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு பேரு செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு ஸோ அங்க ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஸோ இதுக்கு என்ன டிகிரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹையஸ்ட் ஆர்டர் அதுக்கு மேல என்ன இருக்குதோ அதுதான் டிகிரி இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்ல சோ ஒன்னு இருக்கிற மாதிரி மீனிங் சோ இதுக்கு பேரு செகண்ட் ஆர்டர் பஸ் டிகிரி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ எப்ப இதுல லீனியர் நான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா பாருங்க ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சோ இதை நம்ம எக்ஸாக்டா ரீட் பண்ணணும்னா பஸ்ட் ஆர்டர் பஸ் டிகிரி லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏன் இதை நம்ம லீனியர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோ அதே தான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதுக்கு பவர்ல எந்த டேர்மும் இருக்க கூடாது இதே மாதிரி இங்க எக்ஸ் இன்டோ ஒய் இன்டூனோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னாடி வந்துடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம லீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்க பாருங்க இதுக்கு பவர்ல டூ இருக்குது அதாவது டிகிரி இதோட டிகிரி ஒன்னு தான் பட் இருந்தாலும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்க்கு மேல டூ இருந்தா இதை நம்ம நான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்லணும் எக்ஸாக்டா இதை நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட் ஆர்டர் பஸ்ட் டிகிரி நான் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ ஒரே ஒரு முறை தான் டெரிவேட்டிவ் ஆயிருக்குது ஆர்டர் ஒன்னு அதுக்கு பவர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு தான் இருக்குது ஸோ டிகிரியும் ஒன்னு தான் பட் லீனியரா நான் லீனியரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த இண்டிபெண்ட் சாரி டிபெண்ட் வேரியபிள் இசட் இங்க இருக்கு சோ இசட் இன்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் சோ இந்த மாதிரி எதுவும் வந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு கோஎப்சன்ட் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம நான் லீனியர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சோ இந்த கண்டென்ட் போதும் நினைக்கிறேன் இப்ப நம்மோட பஸ்ட் டாபிக் போலாம் பாருங்க சோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பை எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் சோ இதுதான் நம்மளோட பஸ்ட் கண்டென்ட் இங்க நம்ம நமக்கு தெரிய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஐடியா தான் குடுத்திருக்கிற அந்த ஈக்குவேஷன்ல
ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அதோட ஆர்டர் ஒன்னா தான் இருக்கும் சோ இதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஒருவேளை இதுல பிளஸ் சி அப்படின்னு இன்னொரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போற அந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனோட ஆர்டர் டூ ஆயிருக்கும் இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கலாம் சோ இவ்வளவுதான் லாஜிக் சோ இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக சில நோட்டேஷன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இசட்ட எக்ஸ பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ற இந்த ஆப்ரேட்டரை இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்ல ஸ்மால் பி அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டோ இசட் பை டோ ஒய் ஒய் பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா இத கியூ அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டோ ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைட் பை சாரி டோ ஸ்கொயர் இசட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டோ இசட் பை டோ எக்ஸ இன்னொரு முறை எக்ஸ பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கும் சோ இத நம்ம ஆர் அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டோ ஸ்கொயர் இசட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் இன்டு டோ ஒய் ஆர் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ ஒய் இன்டு டோ எக்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே நோட்டேஷன் எஸ் தான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அகெய்ன் இசட்ட இன்னொரு முறை ஒய்ய பொறுத்து டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் டிவைட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இத நம்ம டி நோட்டேட் பண்ணுவோம் பேசிக்கா நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் சோ இதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு சில சம்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா புரியும் வாங்க சில கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் எலிமினேட் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரம் இசட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏ ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும் எக்ஸும் ஒய்யும் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இசட் அப்படிங்கறது டிபெண்ட் வேரியபிள் சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க சோ நம்மளோட எய்ம் இந்த ஏவும் பியும் ரிமூவ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லணும் சோ அதுக்காக பஸ்ட் பார்ஷியலி டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் சோ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சோ இதுல எந்த எக்ஸ்டர்மும் இல்ல கண்டிப்பா இதோட வேல்யூ ஜீரோவா மாறிடும் சோ இங்க மட்டும்தான் எக்ஸ் இருக்குது பஸ்ட் பவருக்காக டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் டூ இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிறத பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் ஏவை டெரிவேட்டிவ் பண்ணா ஜீரோன்னு வரும் ஜஸ்ட் நவ் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீக்கு ஈக்குவல் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into x plus a அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ நம்மளுடைய ஏவை ரிமூவ் பண்றது தான் சோ இங்க இருந்து ஏவுக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் பை லக் இங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஏவே கிடைச்சிருக்கிறதுனால அதையே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ பி பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏன்னு இருக்கு திஸ் இஸ் நம்பர் டூ இதே மாதிரி அகெய்ன் பார்ஷியலி டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அப்படின்னு போடுறீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும் செகண்ட் டேர்ம் டூ இன்டு ஒய் மைனஸ் பி அகெய் உள்ள போய் டெரிவேட்டிவ் பண்ணீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கிறீக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் பி வந்துடும் இது நம்பர் த்ரீ சோ ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ த்ரீ இதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட ரிமூவ் பண்ண முடியுமா பாருங்க சோ இசட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி பை டூன்னு வச்சிருக்கிறோம் சோ நமக்கு அப்போ P பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் வரும் அடுத்து ஒய் மைனஸ் பி யோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா Q பை டூன்னு வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கும் ஓல் ஸ்கொயர் வந்துடும் சோ இப்ப இதை அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு வரும் பிளஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு வரும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் சோ எல்சியம் ஃபோர் எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் சோ இதுதான் ரெக்வைர்ட் பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆர்டர் என்னது பாருங்க இங்க ரெண்டே ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்கு சோ இது மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கிடைக்க போற அந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் பஸ்ட் ஆர்டரா தான் இருக்கும் சோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது அதான் இங்க பி கியூ அப்படிங்கிறது பஸ்ட் ஆர்டர் தான் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டூ எலிம
ஒன்னா தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இண்டிபெண்ட் வேரியபிளும் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்டோட கவுண்டும் சேமா இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சோ இசட் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் இ பவர் ஒய் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ பவர் டூ ஒய் பிளஸ் பி திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் நம்முடைய ஏவும் பியும் ரிமூவ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம தவிர்த்து வேற எங்கேயுமே எக்ஸ் கிடையாது மற்றதெல்லாம் கண்டிப்பா ஜீரோ X with respect to X அப்படின்னா ஒன் ஆயிடும் அப்ப நமக்கு ஏ இ பவர் ஒய் இதுதான் ஆன்சர் சோ நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் ஒய் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அகெய்ன் இசட் பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னு போட போறோம் சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கவும் ஒய் இருக்குது இங்கவும் ஒய் இருக்குது இது மட்டும்தான் ஜீரோ ஆகும் சோ ஏ எப்படி இங்க கோஎபிஷன்ட்டோ அந்த மாதிரி எக்ஸும் இதோட கோஎபிஷன்ட் தான் சோ ஏ எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இ பவர் ஒய்க்கான டிஃபரன்சியேஷன் இ பவர் ஒய் தான் அதே மாதிரி பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது கோஎபிஷன்ட் இ பவர் டூ ஒய் டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா இ பவர் டூ ஒய் இன்டு டூ அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா கியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுல ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் இந்த ஏ இ பவர் ஒய்யோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா பி அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் சோ இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்க எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ இ பவர் ஒய் அதே மாதிரி பிளஸ் டூ இன்ட்டு இதையும் இதையும் சேர்த்து ஏ இ பவர் ஒய் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா பாருங்க சோ இது ஏ ஸ்கொயர் ஆயிடும் இ பவர் ஒய் ஓல் ஸ்கொயர்னா இ பவர் டூ ஒய்யும் ஆயிடும் சோ இப்ப இதுக்கான வேல்யூ நம்ம எழுதலாம் பாருங்க திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி அப்ப இங்க பி எக்ஸ் வந்துரும் அதே மாதிரி பிளஸ் டூ இன்டு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துடும் திஸ் இஸ் கியூ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் பில இருக்கு சோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சோ இது மாதிரி எந்த சம் கொடுத்தாலும் இவ்வளவுதான் இங்க ரூலு பாத்துங்க இன்னொரு கொஸ்டின் வேணா பாக்கலாம் சோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபார்ம் ஏ பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் பை எலிமினேட்டிங் த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ பி அண்ட் சி ஃப்ரம் த கிவன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இத கரெக்டா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ பி சி நமக்கு த்ரீ ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டூ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் தான் இருக்குது நம்ம கிட்ட சோ கண்டிப்பா நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போற அந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா பஸ்ட் ஆர்டரா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ப கண்டிப்பா கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆன்சர்ல ஏஓ பிஓ வராது ஒன்னு சி வரணும் இல்லனா டி வரணும் ஏன்னா இதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் ஆர்டர் எஸ் இங்க இருக்கு சோ செய்யலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி எக்ஸ் ஒய் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு சோ நம்ம வழக்கமா செய்யற மாதிரி டோ இஸ் எட் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க ஏ பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் சி ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் பி ஈக்குவல் டு A plus C y இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அதே மாதிரி டோ இஸ் பை டோ ஒய் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும் செகண்ட் டேர்ம் பிளஸ் பி பிளஸ் சி எக்ஸ் வரும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் கியூ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி எக்ஸ் திஸ் இஸ் நம்பர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற அந்த டோ இஸ் பை டோ எக்ஸ் ஆர் டோ இஸ் பை டோ ஒய் ஒன்னு இதை எக்ஸ பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இத ஒய்ய பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுங்க ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு ஈக்குவலான ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சோ டோ இஸ் பை சாரி டோ ஸ்கொயர் இஸ் பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டோ ஒய் இதை எப்படி எழுதலாம் உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ இஸ் பை டோ ஒய் இதுதான் இதுக்கான மீனிங் சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ இஸ் பை டோ ஒய்க்கான வேல்யூ பாருங்க பி பிளஸ் சி எக்ஸ் சோ இதை எக்ஸ பொறுத்து டெரிவேட்டிவ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு சி அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இது எதுக்கான ஆன்சர் ஆக்சுவலா எஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இதை நம்ம எஸ் நோட்டேட் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் நம்பர் போர் சோ இப்ப இந்த நாலு ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த ஏ பி சி ஏ நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி ஒருவேளை நமக்கு தேவைப்பட்டதுனா இதை இன்னொரு முறை எக்ஸ பொறுத்தும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதை இன்னொரு முறை ஒய்ய பொறுத்தும் பண்ணிக்கலாம் ஆர் டி யோட வேல்யூ கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சோ இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் சோ சி இருக
b plus c x in irukudhu so s into x in kadaikkom so which is implies q minus s x this is equal to b in kadaik so if a oda value namakitta irukku b oda value namakitta irukku and also c oda value namakitta irukku idu mottama kondu poyittu equation number 1 la substitute panna enna answer varumo adhu da idukana partial differential equation enga irukku paarenga a oda value p minus sy inga p minus sy irukku inga p plus sy irukku so kandipa option d kedaiyadhu a um b um illa endradha nama first step kandupidichu so appa kandipa option c is the right answer so next question paarenga so indha sum tharalama neengale seiyala rendu rendu arbitrary constant dhaan irukku adhe mari rendu independent variable irukku so namakku first order partial differential equation da kedaikka pogudhu neengale kuda tharalama try pannalam so irundhalum serum paarenga so first kuduthirukra equation is at equal to x square plus a into y square plus b this is number 1 next do is at by do x this is equal to multiplication la irukke appo kandipa idu vandu coefficient ah act pannu so y square plus b into idha derivative pannainga na 2x plus 0 nu varu so idoda value p multiplication la irukra inda 2x ing kondu vandrunga division la vandrum so this is equal to y square plus b nammude aim a b e remove pandradhu dhaan inga y square plus b ke value kedaikkira maari irukke so adanalada indha maari edirukku this is number 2 next do is at by do y appdi nerudhinga na ipo x square plus a appdi ingiradhu coefficient adha derivative pannainga na 2y plus 0 nu varum next idoda value q divided by idha denominator kondu vandinga na 2y which is equal to x square plus a nu kedaikkum this is number 3 so indha three equations use panni and the arbitrary constant ah nama remove panna porom so idra substitute pannalam paarenga equation number 1 la z equal to x square plus a oda value da q by 2y appdi nerijirukrom aduthu paathina y square plus b oda value da p by 2x appdi nerijirukrom so enna irukku paarenga pq divided by 4 into xy indha pakkam z nu irukke so final ah answer n varum paarenga idu ipdi kondu vandumuna 4 xy z equal to pq appdi kedaik so indha answer option d il irukke so this is the right answer so next paathina sum number 5 indha sum neenga try panni paakala the same way dhaan rendu rendu arbitrary constant dhaan irukke rendu independent variable dhaan irukke inga z appingiradhu actually a dependent variable so try panni paarenga option a varudha appdi check panni so indha video ungalku useful ah irundhadana marakkama nama channel la subscribe pannunga share pannunga thank you thank you for watching